హలో అండి నేను నూర్జహా చూసారా బ్లాక్ టబ్లో అన్ని రకాల సీడ్స్ వేసాను కదా అవన్నీ చూడండి అలా మలిచినాయో మూడో రోజుకే ఇంకా మలుస్తున్నాయి కొన్ని వస్తున్నాయి అన్నీ విత్తనాలు రకరకాల విత్తనాలు ఇవి ఏ విత్తనాలో కూడా నాకే తెలియదు అన్ని రకాలన్నీ కలిసిపోయినాయి అన్నీ వేసేసాను అవి మొలకలు వచ్చిన తర్వాత చూసి పక్కన పెట్టి అయి ఉంటే పక్కన పెట్టి సెట్ చేయాలండి అయితే ఈ టబ్బులో నేను మళ్ళీ ఈ చుట్టూ వెల్లుల్లి చూసారా వెల్లుల్లి నేను నాటుదామని తెస్తే వర్షానికి తడిసిపోయినాయి ఈ వీటిని ఈ చివర ఈ చివరి నాటుతున్నానండి చివర చుట్టూతో పెడుతున్నా ఈ ప్లేస్ని కూడా వేస్ట్ చేయకుండా మనకేంటంటే ప్లేస్ తక్కువ కాబట్టి ఉన్న ప్లేస్ని అన్ని రకాల మొక్కలకి ఉపయోగించుకోవాలి చూసారా ఈ పక్క పక్కన పెట్టుకున్నా మనకి ఆకు బాగా ఉపయోగపడిద్దండి ఆకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం చక్కగా ఆమ్లెట్ ఆమ్లెట్ అని చెప్తుంటాను కదా ఆమ్లెట్లో వేసుకోవచ్చు ఆలుగడ్డ కూరల్లో వేసుకోవచ్చు అన్ని రకాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ వెల్లుని చూసారా ఈ వెల్లుల్లిలా సైడ్స్ చివర్లు పెడుతున్నానండి ఈ చివర్ల చుట్టూత చివర పెట్టుకుంటే మనకు చక్కగా ఆకు వస్తుంది చూడండి మనకి ప్రకృతిలో ఎంత ఈజీగా పెరిగేటట్టుగా అన్ని రకాలు ప్రకృతి నిజంగా ఎంత ఈజీగా పెరుగుతాయి అలా పెట్టగానే మూడో రోజుకే మొలకు వచ్చేస్తుంది ఇలా ఇలా టబ్స్ ఉంటే చుట్టూత సెట్ చేసుకోండి అందుకే నేను ప్రకృతికి అందరం దగ్గరగా బతకాలి ప్రకృతికి హాని చేయకుండా జీవించాలి అని చెప్తూ ఉంటాను ఈ ప్రకృతిలో ఎంతో ఈజీగా పెరిగే మొక్కలు ఎన్ని రకాల మొక్కలు మనకి ఇచ్చారో చూడండి ఈ వీటిని ఎంత బాగా ఉపయోగించుకోగలిగితే అంత బాగా ఉపయోగించుకోవచ్చు వెల్లుల్లి రోజు రెండు రెబ్బలు తినాలి ఈ ఆకు తిన్న చాలా మంచిదండి హెల్త్కి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రావు వెల్లుల్లి తినటం వల్ల వెల్లుల్లి ఆకులు బాగోడా వెల్లుల్లే కాదు ఈ వెల్లుల్లి ఆకులు కూడా ఎప్పుడు మనకి ఎప్పుడు నాటుకున్న మన చేతి కింద సంవత్సరం అంతా ఉంటుందండి వెల్లుల్లి ఆకు వెల్లుల్లి కానీ ఉల్లి ఉల్లి కూడా ఉల్లి ఆకు కూడా ఈ చివరిలో పెట్టుకున్నా చాలు దానికి కొంచెం ప్లేస్ కొంచెం మట్టి చాలు అనమాట ఈ వెల్లుల్లికి చూడండి మొక్కల పక్కనే మనం ఈ చివరి అంతా చుట్టూత నాటుకుంటే చక్కగా పెరుగుతాయి ఆకు రెండు మూడు నాలుగు సార్లు కూడా కోసుకోవచ్చు అనమాట మనం కింద గడ్డల గురించి ఆలోచించద్దు ఓన్లీ ఆకు ఆకు గురించి ఆలోచించి ఆకు కోసుకుంటూ ఉంటే చాలా బాగా చూడండి చుట్టూత పెట్టుకోవాలి బాగా పెరిగిద్ది ఆకు పెళ్ళు నేను ఉల్లి కూడా ఉల్లి కూడా ఉల్లిపాయలు కూడా చిన్న చిన్న ఉల్లిపాయలు చిన్న చిన్న ఉల్లిపాయలు మనకి బయట దొరికినప్పుడు తెచ్చుకొని ఆ చిన్న చిన్న ఉల్లిపాయలు నాటుకుంటే చక్కగా చె ఆకు మన చేతి కింద ఉంటుందండి ఉల్లి పొరక అన్ని కూరల్లో వేస్తారు ఇక్కడ వాళ్ళకి తెల్ బాగా వాడతారు ఆంధ్ర వాళ్ళు తక్కువేనండి ఆంధ్ర వాళ్ళు తక్కువ వాడతారు ఈ ఉల్లి పొరక ఇక్కడ వాళ్ళైతే బాగా అన్ని రకాల వంటకాలలో చక్కగా ఉపయోగిస్తారు చపాతీలోకి మన పూరీలలోకి అన్ని రకాలుగా అన్ని రకాల ఆకుకూరలు కలుపుకొని కూరలు చేసుకోవచ్చు ఈ వెల్లుల్లి ఆకు కూడా వేసుకోవచ్చు వెల్లుల్లి ఆకు కూడా కూరల్లోకి వాడుకోవచ్చు ఇట్లా పెట్టుకోండి చిన్న డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళైనా చిన్న చిన్న టబ్బుల్లో కూడా దగ్గర దగ్గర దగ్గరగా ఇవి నాటుకుంటే చిన్న టబ్బులు కాదు చిన్న కుండీలు చిన్న చిన్న కుండీల్లో కూడా దగ్గర దగ్గరగా నాటేసుకుంటే బాగా చు పెరుగుతాయి మన కొత్తిమీర ఎట్లా బాగా కుండీలు నిండా వస్తుందో అలాగే వస్తుంది ఇది కూడా కుండీ నిండా దగ్గర దగ్గరగా వెల్లుల్లి నాటేసుకుంటే ఆకు బాగా వచ్చింది గ్రోత్ బాగా వస్తుంది ఇలా వెల్లుల్లి నాటుకోండి అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళల్లా చాలా ఉపయోగం అండి ఈ వెల్లుల్లి ఉల్లి రెండు కలిపి ఆమ్లెట్లోకి బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకరోజు ఆమ్లెట్కి సెట్ అయిపోద్ది వెల్లుల్లి ఆకులు ఏం లేదండి అది చూపించమంటున్నారు ఆమ్లెట్ మనం ఎలా ఆమ్లెట్ వేసుకుంటాము అదే దాంట్లోనే ఈ ఆకు సన్నగా కట్ చేసి ఏ ఆకులు అంటే ఆకు ఇప్పుడు ఏ ఆకులు వాడమని చెప్తున్నామో ఆ ఆకులు సన్నగా కట్ చేసి కలిపేసుకోవటమే 
రెండు ఎగ్గులు వేసుకొని మనం ఉప్పు కారము మసాలా పొడి వేసుకునే వాళ్ళు వేసుకుంటారు పుదీనా కొత్తిమీర ఇక అన్ని అన్నిటితో పాటు మునగా కొంచెం ఆ మునగాకు కూడా మునగాకు రోజు ఆమ్లెట్లో మునగాకు వేసుకోవచ్చు ప్రతిరోజు మునగాకు ప్లస్ ఇలాంటివి ఇలాంటి వెల్లుల్లాకులు ఉల్లాకు అలా ఆమ్లెట్లో యూజ్ చేసుకోండి ఈ షుగర్ వాళ్ళకు కూడా ఈ టిఫిన్స్ తినకుండా రోజు ఎగ్ ఆమ్లెట్ తింటే రోజు కాకపోయినా వారానికి నా నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు ఎగ్ ఆమ్లెట్ టిఫిన్ కింద వాడుకోవచ్చు మార్నింగ్ టిఫిన్కి అదే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అట్లా మన ఆహార పదార్థాలని మనం మనమే పండించుకొని మనమే తింటుంటే అసలు ఆనందం చెప్పలేం మన ఇంట్లో కోసుకొని మనం సంవత్సరం అంతా మనం ఇలాంటి తక్ చిన్న చిన్నగా ఈజీ గ్రోత్ వచ్చేవాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇదే చెప్తూ ఉంటాను కదా నేను ఈజీ గ్రోత్ ఉన్న వాటిని ఎక్కువగా వాడుకోండి ఇప్పుడు ఇది ఉంది అపార్ట్మెంట్లలో కూడా ఈజీగా అది గాలి వెలుతురు తగిలితే చాలు డైరెక్ట్ ఎండకు పడకపోయినా కూడా బ్రహ్మాండంగా మొలకలు వస్తాయి ఒక్కసారికే తీసేసుకోండి ఒక జాను పొడవ రాగానే తీసేయండి మళ్ళీ పెట్టండి అలా ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి చూసారా ఇక్కడ మధ్యలో ఒక పండ్ల మొక్క ఉంది టబ్బులో చుట్టూత ఇన్ని రకాల గింజలు వేసాము ఇవన్నీ వస్తున్నాయి తర్వాత మళ్ళీ కంపోస్ట్ ఉంది అడుగున టెన్ డేస్ అయింది కంపోస్ట్ వేసి అది ఎండిపోయింది కాబట్టి తొందరగా కంపోస్ట్ అయిపోయింది ఎయిటీ పర్సెంట్ కంపోస్ట్ అయిపోయింది ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంపోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ వెల్లుల్లి చుట్టూత వెల్లుల్లి పెట్టాను చూడండి ఒక్క టబ్బులో మీరు ఎన్ని రకాలుగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు తక్కువ ప్లేస్ ఉన్నవాళ్ళు మా మేమేం పెంచుకోలేమనే ఒక ఇదిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇలాంటి టబ్బు మీద ప్రయోగం చేయండి ఒక టబ్బు తెచ్చుకొని మీ దగ్గర ఉన్న సీడ్స్ అన్నీ వేసుకొని మీ కంపోస్ట్ నింపుకోవాలి ముందు కిచెన్ వేస్టేజ్ నేను చెప్పే విధానం కంపోస్ట్ వేసి కొంచెం మట్టి కలుపుకొని ఈ విధంగా మీరు కనుక ఒక్క టబ్బును మెయింటైన్ ఇప్పుడు కొత్తగా భయపడేవాళ్ళు మొక్కలు ఎలా పెంచాలి ఇంకా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళంతా ఒక్క టబ్బు మీద ప్రయోగం చేయండి మీరు కూడా ఒక్క టబ్బు తెచ్చుకొని చుట్టూత వెల్లుల్లి పెట్టుకోండి ఈజీగా వచ్చేది పెట్టుకోండి అని చెప్తుంటాను కదా వెల్లుల్లి మన ఇంట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయే వెల్లుల్లి వేసుకోండి మెంతులు వేసుకోండి ఉల్లిపాయలు పెట్టండి ఇప్పుడు ఇది ఈ లైన్ నేను వెల్లుల్లి పెట్టాను ఈ పక్కనే మీరు ఉల్లిపాయ పెట్టచ్చు ఇక్కడ వెల్లుల్లి ఇక్కడ ఉల్లి అలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు చుట్టూత ఉల్లిపాయలు ఒక లైన్ అంతా రౌండ్ ఉల్లిపాయలు ఒక రౌండ్ అంతా వెల్లుల్లి చూసారా ఇట్లా ఒక రౌండ్ అంతా అన్ని ఎన్ని మొక్కలు వస్తాయో ఎన్ని మొక్కలు వస్తాయి అవి ఇక అయిపోతున్నాయి మనం కోసేసాము ఒక ఎండిపోయే టైంకి మళ్ళీ పెట్టుకోవాలి ఇంకొక నాలుగు రోజుల్లో చెట్టు ఎండిపోతుంది ఇక లాస్ట్ ఆకు కోసుకున్నాము ఆకు లాస్ట్ ఆకు కోసుకున్న తర్వాత వెంటనే మళ్ళీ వెల్లుల్లి ఉల్లి పెట్టుకోవాలి అవే ఒక టబ్బులో మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు మీ అట్లా మీకు అట్లా అవకాశాలు ఉంటే అట్లా మళ్ళీ ఇదంతా మెంతులు వేసుకోవచ్చు ఇంట్లోయే ఇంట్లోనే ఉంటాయి మెంతులు చక్కగా అవన్నీ ఇంట్లో మెంతులు వేసుకోవచ్చు అది వారం రోజుల్లో పీకేసుకోవాలి పీకేసుకుని మళ్ళీ వారానికి మళ్ళీ మెంతులు చల్లుకోవాలి మెంతులు కాబట్టి సోంపు చల్లుకోండి సోంపు ఎంత బాగుందో సోంపు ఆకులు కూడా కూరలు వేసుకోవచ్చు సోంపు చక్కగా ఈజీ గ్రోత్ ఈజీగా వస్తుంది అసలు రోజు నేను తింటున్నాను అనమాట పైకి వచ్చి ఆ సోంపు రోజు తింటున్నాను అన్ని చక్కగా ఆ సోంపు మొక్కలు వేసుకోవచ్చు మన ఇంట్లో మనము మనమే పండించుకోవచ్చు సోంపుని ఆ ఆకుల్ని కూరల్లోకి యూజ్ చేసుకోవచ్చు మసాలా కూరల్లోకి మనం సోంపు యూజ్ చేసే ఫ్లేవర్ కోసం అలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు చూసారండి ఇట్లా ఈ చిన్న టబ్బుల్లో ఇన్ని రకాల మొక్కలు ప్లాన్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ